ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ് ക്യാഷ് കോഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡീ ജനറേറ്റഡ് സ്റ്റേജസും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമൺ സൂയിസ് പഠിച്ചു കോമൺ ഗേറ്റ് പഠിച്ചു അതേപോലെ സൂയിസ് ഫോളോവർ പഠിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് മോസ് ക്യാഷ് കോഡ്സ് ഫോർ ഡീ ജനറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാഷ് കോഡിങ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിയലൈസ്ഡ് വിത്ത് മോസ് വൈറ്റ്സ് so as to increase the output impedance of current switch adaram cash coding endinu vendittana cheyyune ennu vechiyanal namukku endha output impedance or current switch inde output impedance increase cheyan vendittana nammal cash coding cheynadu adaram adinde idea aanu ee figure il koduthirikkunnathu andare idinathana ningalku manasilavum appo idinde idea idaanu നമ്മളെ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ റീജനറേഷൻ റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോസ് കറണ്ട് സ്വിസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ഇവിടെ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് സ്വിസ് വെച്ച് കണ്ടോ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് സ്വിസ് ഈ ഒരു കറണ്ട് സ്വിസ് വെച്ച് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആ റസിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡി എന്താണ് ഡീ ജനറേഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഡീ ജനറേറ്റഡ് കോമൺ സോയിസ് വിത്ത് ഡീ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അന്നേരം അവിടെയുള്ള ആ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോയിസ് റെസിസ്റ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചു ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് വെച്ചു ദിസ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഡീ ജനറേറ്റഡ് മോസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർ ഔ ടി സി ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ജി എം ആർ എസ് ഇൻ ടു ആർ ഒ പ്ലസ് ആർ എസ് അന്നേരം ഇത് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ ആ ഡീ ജനറേഷൻ ഡീ ജനറേറ്റഡ് മോസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അന്നേരം ആർ ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡീ ജനറേറ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോയിസ് റെസിസ്റ്ററും കൂടെ വരുമ്പോഴുള്ള ആർ ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വൺ പ്ലസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ഒ പ്ലസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ അന്നേരം അവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഒരു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റെസിസ്റ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചത് ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് വെച്ചത് അന്നേരം ഈ കറണ്ട് സോയിസ് വന്നപ്പോൾ ആർ എസിനെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അന്നേരം ഈ ഒരു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അന്നേരം ഇവിടെ ആർ എസിന് പകരം ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചപ്പോൾ എന്തായി മാറി ആർ ഒ ടു ആയി മാറി അന്നേരം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആർ എസിന് പകരം എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആർ ഒ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് ജി എം വൺ ഈ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജി എം വൺ എന്നിടാം ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ എസിന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഒ ടു എന്ന് എഴുതാം ആർ ഒ ടു ഇൻറ്റു ഈ ആർ ഒയ്ക്ക് പകരം എം വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഒ വൺ പ്ലസ് ആർ ഒ ടു എന്ന് ആർ എസിന് പകരം ആർ ഒ ടു ടു വിച്ച് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ജി എം വൺ ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആർ ഒ വൺ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒ വൺ ആൻഡ് ആർ ഒ ടു സോ വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് ആസ് ജി എം വൺ ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു എന്ന് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻട്രൻസിക് ഗെയിൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് കോഡ് ഡിവൈസ് ഇത് നോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻട്രൻസിക് ഗെയിൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് കോഡ് ഡിവൈസ് ഗ്യാസ് കോഡ് ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് ഡ്രെയിനിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അന്നേരം ഇതാണ് മോസ് ക്യാസ് കോഡിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാസ് കോഡിലോട്ട് പോയത് ഇൻക്രീസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് സോയിസ് അന്നേരം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാസ് കോഡിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ 
എന്ന് പറയുന്ന എം വൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അന്നേരം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി എം ഓസ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി എം ഓസ് ക്യാസ് കോഡ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാ മറ്റേടത്ത് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരുന്നു നോക്കി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മേളിലോട്ട് നോക്കണം അന്നേരം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസാണ് എന്തിന് പകരം ഡി ജനറേറ്റഡ് കറണ്ട് സർവീസിന് പകരം നിൽക്കുന്നത് ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ആ ഒരു കറണ്ട് സർവീസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ആർ എസിന് പകരം ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പി മോസ് ക്യാസ് കോഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് സീമോസ് ക്യാസ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയർ സീമോസ് ക്യാസ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു മോസ് ക്യാസ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ജി എം ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാഷ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജി എം വൺ സോറി ജി എം വൺ എന്നെടുക്കാം അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ജി എം ടു എന്നും എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള നമുക്ക് ഗെയിൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ വി സി കൽ ടു ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഔട്ടാണ് ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ആർ ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ പ്ലസ് ജി എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ വൺ പ്ലസ് ജി എം വൺ ആർ ഒ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ പ്ലസ് ആർ ഒ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആർ ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ആർ ഔട്ടിൻ്റെ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ആർ ഔട്ട് അല്ലേ അന്നേരം ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ജി എം വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എം ടു അന്നേരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം ജി എം ടു ഇൻ ടു ആർ ഒ ടു ഇൻ ടു ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ ഒ ടു എന്നേക്കാം ആർ ഒ വൺ പ്ലസ് ആർ ഒ ടു ഇനി നമുക്ക് സീമോസ് ക്യാസ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയർ നോക്കാം സീമോസ് ക്യാസ് കോഡ് ആംബ്ലിഫയർ എൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വിത്ത് ആൻ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സ്വിച്ച്ലോട്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഒരു മോസ് ക്യാസ് കോഡ് ഇതൊരു മോസ് ക്യാസ് കോഡാണ് മോസ് ക്യാസ് കോഡ് യൂസിങ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സ്വിച്ച് ലോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജി എം ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എം എന്ന് എടുക്കാം ആ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി എം വൺ ആയിരിക്കും ജി എം വൺ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഒ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ വൺ ആയിരിക്കും ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അതിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആർ ഔട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഒ ടു ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ പ്ലസ് ആർ ഒ ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അന്നേരം ഇവിടെയും നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അന്നേരം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട്
the voltage gain has risen by a factor gm2 into r2 and namukku kaanan sadhikkum andare nammade matte simple current source stage umayittu compare cheyumba ivadthe pratheegatha endha nu cheyinjal voltage gain endu cheyidu increase cheyidu aa increase cheyida factor nu parayunnathu gm2 into r2 nu parayna factor aanu okay ini adutha namukku nokkam nammade ee oru circuit nadath ഈ മോസ് കറണ്ട് സോയിസ് ഈ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോയിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ പി മോസ് കറണ്ട് സോയിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പി മോസ് കറണ്ട് സോയിസ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പി മോസ് കറണ്ട് സോയിസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എൻ മോസ് കമ്പോണൻറ്റ് മൂലവും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പി മോസ് കമ്പോണൻറ്റ് മൂലവും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ മോസ് മൂലവും പി മോസ് മൂലവും ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇവിടെ കണ്ടോ എൻ മോസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ ഇൻറ്റു കണ്ടോ ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ദാ ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അതേപോലെ പി മോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ദാ ഈ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ആ സംഭവം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം നമുക്കിവിടെ എൻ മോസ് മൂലമുണ്ടാകുന്നത് എൻ മോസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് എം വണ്ണും ഇത് എം ടു ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലേ ഇത് എം വണ്ണും ഇത് എം ടു ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അന്നേരം എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ജി എം ടു ഇൻറ്റു ആർ ഒ ടു ആർ ഒ വൺ അതേപോലെ നമുക്ക് പി മോസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം അന്നേരം പി മോസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പം ഇത് എം വണ്ണും ഇത് എം ടു ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അന്നേരം നമുക്ക് എഴുതാം ജി എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഒ ത്രീ ആർ ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ജി എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഒ ത്രീ ആർ ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും എന്ത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററും അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഒ വണ്ണും ആർ ഒ പിയും ഈ രണ്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഈ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെയും ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ജി എം ടു ആർ ഒ ടു ആർ ഒ വൺ പാരലൽ ജി എം ത്രീ ആർ ഒ ത്രീ ആർ ഒ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് ഇത്രയുമാണ് എന്താ സീമോസിൻ്റെ സീമോസ് കാസ്കോഡ് ആംബിഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂ അത് നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പഠി പഠിച്ചത് സീമോസ് കാസ് മോസ് കാസ്കോഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കറണ്ട് സോയിസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോസ് കാസ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡീ ജനറേറ്റഡ് ഡീ ജനറേറ്റഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് വെക്കും ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് വെക്കും നമ്മളിവിടെ ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് ആണ് ഏതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സോയിസ് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററായിട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ ഡീ ജനറേഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ എസിന് പകരം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ആർ എസിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആർ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഈ ആർ ഒയ്ക്ക് വരെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ആർ ഒ വൺ ഔട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ
അതേപോലെ അന്നേരം വൺ ബൈ ജി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജി എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ ഒ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുട്ട് ഇമ്മിടെ ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഒ ഔട്ടാണ് മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഡി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഔട്ടാണ് ഇവിടെ ആർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനില്ലേ ഈ ഇക്വേഷനിനകത്ത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എം ടു ആണ് എടുത്തത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേത് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ മാത്രമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഗെയിൻ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ആ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഏത് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ജി എം ടു ഇൻറ്റു ആർ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ ക്യാഷ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഈ ഐഡിയൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം എന്താണ് പിമോസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിമോസ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പിമോസ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ നേരത്തത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ കറൻറ്റ് സോഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മോ പിമോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം പിമോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പിമോസിൻ്റെ പിമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും ഇങ്ങോട്ട് എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും അതിന് പിമോസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് പിമോസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു പിമോസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ എൻമോസിൻ്റെ കേസിലുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻമോസ് ആകുമ്പം എന്താണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ ടു എന്നാൽ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ ഒ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ടു ജി എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എൻമോസിൻ്റെ ആണ് നോക്കുന്നത് അന്നേരം ജി എം ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ആർ ഒ ടു ആർ ഒ വൺ അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത പി മോസിൻ്റെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജി എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഒ ത്രീ ആർ ഒ ഫോർ എന്നെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് മൈനസ് ജി എം വൺ ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ വൺ ആർ ഒ എൻ പാരലൽ ആർ ഒ പി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു മോസ് ക്യാസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഫോൾഡഡ് ക്യാസ് കോഡുമായി കാണാ